kusoma si kusoma maandiko vile imeandikwa tu bali ni kusoma na kupokea ufunuo kwa nini andiko Kwa pamoja nikamuuliza okay turudi kwa maandiko nataka nikuulize Isaya aliandika vitabu zaidi ya sitini alisoma shule gani Akaniambia unajua wewe mapenzi umesoma nikamwambia no atuongelee habari ya mapenzi tunaongelea habari ya Biblia Niambia habari ya Isaya aliandika vitabu zaidi ya sitini alikuwa anaenda shule wapi Hata si Siko pamoja Paulo mwenyewe nataka kuongezea Haya nataka kuongezea kwa Yesu asifiwe. Uh, tena uh, wengi wetu ambao wamesoma na vile ambavyo watukwa tunajua. Ni kweli? Uh, lakini andiko la Wakorosai, tukienda Wakorosai mbili uh, 20 inasema hivi, kuna no, kuna jambo nataka mnoti. Inasema kwamba if you died together with Christ with respect to the elementary things of the world. Eh? ikiwa tuli 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 tulitwa kwake Kristo na tayari tulikuwa tunafuata yale mambo ya msingi ya kidunia ambayo mnayajua si ndio mambo ya ya msingi ya kidunia si mnayajua ni gani ya kama registration na education ni afya mnaelewa pia biblia inaendelea kuuliza mm. why do you live as if still part of the world as if okay wacha nirudie why do you live as if still part of the world by father hebu underline hapo father kuendelea ikiwa umejua hiyo ni mbaya kwa nini uendelee by father uh, subjecting yourselves to the decrease patia yesu sadaka ya makobo mwingine asome yakobo yakobo 3 mstari wa 13 somea hapo kuanzia hapo chap 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 tu kufungua kwa haraka Yakobo tatu na mstari wa 13 Yakobo tatu mstari wa wa tatu hebu soma kuanzia hapo tukiteremka Yasema hivi Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu Nani mwenye hekima na ufahamu kwenu na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Katika upole wa hekima tuendelee. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi. Mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi. Mioyoni mwenu. Mioyoni mwenu. Msijisifu. Msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli wala msiseme uongo juu ya kweli juu ya kweli kweli ni Yesu msiseme uongo juu ya ye ehe hekima hiyo sio ile hekima hiyo gani hekima ya dunia hii sio ile ishukayo kutoka juu sio ile inayoshuka kutoka mbinguni bali ni ya kidunia bali ni ya kidunia ya tabia ya kibinadamu ni ya tabia ya kibinadamu na ya kishetani na ya kishetani bado unataka kasiri bado unataka tafsiri ya kuelewa what is education tosha haya tuendelee okay nana maipata message ya safari kom ya dia customers jiwa mshwari loan ama you what umai scroll mpaka chini ukasoma unajua nyinyi mnasomanga nusu nyinyi mnasomanga mtu mshi anajua tu hoja hii soma mpaka mwisho mwisho kabisa kuna maelezo inakupatianga yeah. pm what pm 666 end sent 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 yeah for, sent for, for 20 months for 20 months yani we ukipata message yote ya Safaricom unajua nyinyi mnaangalia tu Mpesa balance is 20 bob ubekati hapo soma mpaka mwisho ujue nini iko mwisho wao watu wanakuonyesha kabisa inaishanga na 666 wanakuambia Safaricom ni member ndio me na by the way ni ya serikali serikali napata hapo wezi napata hapo uaji through safari so information yako yote itachukuliwa wapi so wale ni member 
tafadhali be careful eh sawa eh endelea okay patia mama ni member wao ni member so ukipata hiyo message usishtuke ni member tu bwana sasfi ah huyu huyu alikuwa hajamaliza nafikiri nimetaka kuenda oh hai mimi wakati nilipata hii message nilijiuliza sana maswali but si kuwa ni nikawasema lazima nitafika ili pia mimi nika waka, watu wanauliza kwamba 66 inatumikaje ili watu wajue kwamba inatumika wataona kulingana na hii simu na ndio nimeomba ya kwamba ili nisipoenda lazima hii nionyeshe watu waweze kujua nilipokuwa nimekaa pale roho yangu iliweza kufadhaika sana niamuka nienda but kitu kingine ananiambia we unataka kwenda bila kuonyesha hii message hebu amuka uende huko mbele sasa nikawa na msukumo ili nikafika hapa nikaonyeshane hii message na ku, naomba ya kwamba sisi natoka mbali na huwa natamani pia mimi tukaweze kuwa na wakaweza kunionyesha kwamba ili kanisa linaweza kupatikanaje mahali niko ili nikaweza kupokea injili ya Bwana ikaweza kukaa ndani ya roho yangu mimi natoka katika mji wa Rongai swali la pili fasta fasta haraka haraka tu ali aliongea kuhusu biblia kuna biblia zingine tunasomanga ambapo tukiangalia katika bible atupati for example hii ya enoka ambapo mna, mnasema Mungu afai kuitwa Mungu Bwana sijini vitu kai hizo sana sema mbona katika biblia ma, kuna maandiko inasema usitoe wala usipungu, usipunguze wala usiongeze ambona we unasema Mungu kwa hiyo biblia yote ni Mungu Ah wewe unasema mu, si Mungu tunafaa tumwitie Yesu Kristo si Bwana si Jehova na hizo zinapatikana katika Biblia hiyo ni swali lake alinituma niulize haya sikia wacha tumjibu swali lake Biblia hii kuanzia kitabu cha mwanzo tuseme vitabu vya agano la kale tuko pamoja wanadamu hawakulijua jina la aliumba mbingu na nchi kwa hivyo walijitengenezea majina wenyewe. Na yale majina tulipoyafuata fuata tuligundua haya majina kumbe yametokana na miungu ya makabila ya wanadamu. Kwa mfano, ukienda kwa Wakikuyu wanamuita Ngai. Ni kweli si kweli? Ukienda kwa Wakamba pia ni Ngai. Ukienda kwa kwa Wajaluo ni Nyasae. Ukienda kwa Wabaluya? Were. Ukienda kwa watu wa Kosti wanamuita Mulungu. Yuko pamoja. Na unapata kulingana na makabila, kila kabila lina jina lake. Ukifuatilia uchunguze hilo jina lilitoka wapi, unasikia watu wetu wa zamani, wazee wetu walikuwa wakienda kufanya matambiko na hilo jina ndilo walikuwa kwa kitumia kuita yule aliyeumba mbingu na kumbe halikuwa jina la aliyeumba mbingu na nchi ilikuwa ni miungu ile waliokuwa kifanyia matambiko aliyeumba mbingu na nchi anahitaji kutafufanywa patambiko lakini jina lile lile hata wakati baada ya injili imekucha wanadamu bado waliniherit lile jina wakalifanya kuwa ndilo jina la aliumba nani mbingu na nchi hivyo basi ikiwa ni jina la aliumba mbingu na nchi tunasoma kwenye hii biblia daudi anaitwa daudi tuko pamoja mbona hivi leo daudi haitwi jina tofauti kulingana na mat, na, ma, na makabila ukienda kwa wakikuyu Daudi ni Daudi kwa wakamba Daudi ni Daudi hata hao wazungu wenyewe Daudi ni Daudi kwa nini hili jina la aliumba mbingu na nchi linatofautiana kwa makabila ikiwa la binadamu mwenyewe halibadiliki lakini la aliumba mbingu na nchi ukienda kwa kabila hili linabadilika ukienda kwa kabila hilo linabadilika ukienda kwa kabila hilo linabadilika Hayo si majina yake. Tuko pamoja. Tuje hapa. Hii imetafsiriwa na mwanadamu, ni kweli si kweli? 
the original scripture haiko kwenye hii biblia nimeshika the original imeandikwa in ibru ni kweli si kweli imeandikwa in ibru na kilatini hizo lugha hizo ndio ziliandika original scripture kule katika original scripture aliyeumba mbingu na nchi walimpatia jina la yawe ni kweli kwa nini walipofanya tafsiri hawakubakisha hilo walibadilisha wakamuita Mungu ili Mungu limetoka wapi alipokutana na na Musa pale mlima kijiti kikiwaka moto ikiwa kweli walikuwa wanajua jina lake kwa nini Musa anarudi kumuuliza akimwambia kwamba na nitakapokwenda kwa wana wa Israeli wakiniuliza yeye aliyekutuma jina lake ni nani kama alikuwa anajua kwa nini amuulize hiyo ni ishara tosha ya kwamba hawakulijua jina la Musa akamuuliza ni watakaponiuliza huyo wa baba yenu na aliyekutuma jina lake nani sasa mimi nitawaambia ni nani yeye akawaambia nenda ukawaambie mimi niko alioko si ndivyo mimi niko amenituma kwenu watafsiri wa biblia na wauliza kule waliko Tanzania na bible society kwa nini hawakuweka mimi niko kuwa jina lake lile aliambiwa Musa kwa nini hawakutumia mimi niko Amuoni hapa kuna chenga ya Illuminati ndani ya tafsiri za Biblia. Amuoni hapa kuna uchanja wa Illuminati na devil worshipers ndani ya tafsiri za Biblia. Viwanda vyote, society zote zinazo tafsiri Biblia duniani aziko chini ya watakatifu wala wateule, ziko chini ya Freemason na Illuminati na devil worshipers. Secret society Tuko pamoja. Haya. Hawakulijua jina lake. Jina la aliyeumba mbingu na nchi kwa mara ya kwanza lilifunuliwa na malaika Gabrieli. Alipotumwa kwa bikira Mariam, akaambiwa nenda kamwambie bikira utapokea mimba. Akazungumza naye Yusufu kwa ndoto, akamwambia na mkeo ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na atakayezaliwa jina lake utamuita Yesu 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 Huyo <tos> ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao Eh kwa nini akumwambia jina lake ataitwa Mungu Mungu Eh Na lake ataitwa nini Yesu ilikuwepo katika agano la kale? Halikuwa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Halikuwa. Na ukitaka kujua ya kuwa sio jina la aliumba mbingu na nchi, niambieni kati yenu ni nani ashawahi kukemea pepo kwa jina la Mungu huyo pepo akatoka. Kwa nini asitoke na hilo jina ni kubwa sana hata zaidi ya Yesu? Ah tukiliangalia kwa macho haya, jina Mungu ni kubwa kuliko ile ya Kulingana na vile limesifiwa sana katika maandiko. Jina Mungu ni kubwa sana, lakini aliwezi kutoa pepo. Aya ukweli hapo. Tuko pamoja. Lakini kwa jina la Yesu hauhitaji kungangana na pepo. Ukimwambia kwa jina la Yesu, yeye anasalimu amri na anasema nachomeka na yeye. Nani alikemea pepo kwa jina la Were? Were akatoka. Wewe pepo kwa jina la wewe toka akaenda. Na likemea pepo kwa jina la ngai. Ngai wewe pepo kwa jina la ngai toka toka akaenda. Sasa hii majina ambayo ni powerless ni ya nani? Miungu ya wanadamu na makabila yao. Andiko linasema katika vitabu vya mitume linasema tulipewa jina moja Lililo juu ya majina yes. jina la Yesu. Patia Yesu sadaka ya mafuta. Kama tulipewa jina moja
moja haya mengine yametoka wapi yametoka Babylon patia Yesu sadaka ya makofi Dio leo naona mtu anaomba maombi marefu lakini anasema bwana ninakushukuru wewe Mungu wa Israeli wewe ni Yehova nishi wewe sijui ni nani my friend una address miungu Nani alipeana jina la ye, we, jina akasema Yehova nani alipeana jina Yehova Nani huyo alipeana jina Yehova hii Biblia yangu tafsiri yake ilifanywa 1967 hii na haina jina la Jehova ndani kuanzia Genesis to Revelation hakuna Yehova imetoka wapi hiyo kwa hivyo wale walio tafsiri 1967 walisahau kwamba yeye yeah, aliumba mbingu na nchi anaitwa Yehova walisahau eh kazi ya Illuminati na Freema ili kutayarisha wanadamu kwa ajili ya kupokea namba ya mpinga Kristo. Namuita Bwana na yule wako nyumbani aliyekuoa pia ni Bwana. Muita Lord, si ni Lord ndio Bwana. Na ukienda kotini unasikia majaji wakiitwa Yes my Lord. Yes my Lord. Kwa hivyo tuwalinganishe na Yesu. Si tuachane na hii kasumba bwana na tuokoke tutolewe hii takataka tumjue yeye aliyetuokoa peke yake Tumwabudu akiwa yeye peke yake Tusimshirikishe na mambo mengine Hakuna jina jingine walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa kwalo Ispokuwa jina moja jina la Na hii bwana imetoka wapi? Hii yoba imetoka kwa nani? Hii nisi imetoka kwa nani? Hata tulipochunguza chunguza Biblia moja ikatwambia Yehova ilitajwa na Ibrahimu kuna mahali alienda akafanya aka ibada akajenga madhabahu Alipojenga madhabahu basi pale aliomba mbingu na nchi alipomtembelea Ibrahimu pale mahali pale mahali akapaita Yehova haya hilo ni jina la huyo pale mahali akapaita Jehova wewe funguka haki mjue yule ambaye amekuita mjue yule aliyekuokoa ana majina hamsini alafu to make the matter was ndio ujue ndilo jina la aliomba mbingu na nchi ni Yesu peke yake angalia ukienda kwa wakikuyu anaitwa Yesu ukienda kwa wajaluo ni Yesu ukienda kwa baluya ni Yesu kwa wakamba ni Yesu kwa wataita ni Yesu kwa wakikuyu ni Yesu kwa kabila zote ni Yesu mbona alibadiliki ile mbona ile jina alibadiliki kwa makabila yote ni Yesu Ukienda Ulaya ni Yesu. Ukienda kwa hata Waisraeli wenyewe wanamuita Yeshua. Ni Yesu tu, ni Yesu tu. Kabila zote ni Yesu. Ili ili lengine linalobadilika badilika ni lana. Uh, roho mtakatifu ndiye kitambulisho pekee ya. Kama una roho mtakatifu hata ukatae huduma namba, mbingu hauna mlango wa kuingia. Naweza kumuongezea. Mtumishi naweza kumuongezea kwamba hilo jina Mungu tunapata kwamba jina Yesu lilitajwa na malaika lakini jina Mungu tunalikuta tu liko katika maandiko pasipo kutajwa na mtu yoyote yule ama na malaika yote ama na roho wote na shetani alipokuwa mbinguni alikuwa anaitwa Angel Gadrel ikakuja ikafupishwa akakuja akaitwa God na ndio kukuchanganya wewe mwanadamu ama mimi mwanadamu hii A ikatolewa ikaekwa O ndio iwe God na ndio unaona siku hizi hata tukimuita Yesu haitiki kwa sababu gani tunaita the Gadrel akuje aingilie mashida zetu alafu ndio tunamweka Yesu mwisho hivyo basi yule aliyeumba bingu na nchi ni Yesu bali si 
Gadrel ama God Na jina mungu Ni sawa sawa tuna kama mtumisha alivosema Ni mzungu utoe zedi na baki Mungu Mnashika Sao yule amba na staili kuabudiwa Ni yesu Na ukitaka kujua kwamba ili jina li nakasumba Kama basi mungu ni muumba Kwa nini usiache tu kumuita mungu Umuite muumba Nawe ni yesu Unangangana tu lazima umuite mungu Na hakuna chochote chenye hili jina lake linaezafanya Mbona tu Yani ushindo kujua kwamba Hili jina lina spirit fulani Ambayo si nzuri Utumie tu yesu na muumba peke yake maana Yesu ndilo jina tulilopewa hivyo basi tuwe makini barikiwe okay another thing is tafadhali nimekuja ku discover maswali mengi inakuwa ukosefu wa kuona hizo hizo times tv messages mm. hii mafunzo mengi yako pale who is god god ni so mnakuja mnaweza take your time nunua hizo masidi ka inafunza moja CDs baada ya moja siku hapa chukua so, nenda watch ni ukosefu, angalia ni ukosefu wa kuona time tv take your time kila kitu kiko pale hata mimi vitu vyote nimejifunza through time tv just take time angalia go inakuelezea kuhusu dini ya uislamu kristo everything hata utakuwa na swali na maandiko ibinye maandiko yanasema everything so maswali mengine take your time just go and watch that nini hiyo channel mafunzo mengine yamekuja kupitia kwa di dini na tumejua dini haitokani na ye yesu. na yesu kwa hivyo ikiwa dini yenyewe haitokani na yesu una expect nini hapo ndani confusion mm. una expect nini confusion the babylon system itakuwa hapo ndani kwa hivyo tu huu ndio wakati ambao roho mtakatifu amemiminwa ili atuelekeze kwa njia kami na tuache kuwa na takataka katika kumtambulisha aliyetuumba tumtambue kwa jina lake ni Yesu na tumuadresi akiwa Yesu na tumuamini akiwa Yesu maana yeye ndiye anatupeleka mbingu mbinguni mbinguni eh Yesu Kristo asifiwe amen nami naitwa Elizabeth mimi ni mshirika wa Times TV for 3 good weeks na nataka kumshukuru Mungu kwa maana najaribu na kujisi kukasha hiyo njina tunaitwa kwa sababu tulikuwa tumesoya kusema Bwana Yesu. Na nikaambia roho Mungu anisaidie kwa sababu kweli nilijua kuna Bwana wangu nyumbani na muita Bwana. Sasa nikaona tupai tuvalanganishe Bwana wa nyumba na Bwana Yesu. Yesu asiviwe. Mimi maswali yangu ni mbili. Ya moja ni kwa ndugu yetu na nyingine ni kwa mtumishi wa Mungu. Na ulisa umetuambia kwa sababu ya saa na saa kuna ingine tunawekanga kwa ukuta kama mimi niko na mbili kwa, kwa nyumba kwa ukuta hiyo hiyo ukuta ni the same na hiyo tunaweka katika mkono amina uh, ingine ni hii ya kuhusu huduma namba mimi mwenyewe sichachukua huduma namba na niko na mkijana yangu ako form 4 lakini akakuwa amefukuzwa kwa njili ya school fees. So ako kwa nyumbani, njuni kwa na school fees kubwa. So akiwa nyumbani, kwanza last boni wangu wako class 5 na akakuwa tumeitishwa mambo ya name is mini. Asala wacha niseme ni asala, ana mingi sifuatilii ni nini njuni ona anga anichekesha kwenda shuleni. So tukakuwa tumeambiwa ni peane 100 shilingi 100 na bad certificate ya bad certificate ya mtoto na apeleke picha. Mi picha siku siku pika ka passport siku peana lakini mbadhi nilipeana. Na wakati nilipeana na shilingi moja si mimi nilienda nilipeleka kijana. So sijui bahati mbaya mabati mzuri ule mwalimu alikuwa anga wao class teacher alikumbi alikuwa simuiti mkola lakini tuliambua badala ni mkola alikuwa anasanya pesa anakula hapo anapeleka ile kitu. So tukaitwa tena tukaambiwa wale walikuwa na huyu mwalimu mjue kuna siku mtaitwa tena mulipe hiyo nemi si tena kwa sababu ni kama haikulipiwa tukaenda nikauliza nikaambua bado wachafikiwa wakifikiwa nitai nitaita so kama ni kusaliti mtoto wangu mmoja nimesaliti wa class 5 kuna mwingine ako form 2 how hiyo tu tumeambiwa ni nemi tulikuwa tumeambiwa tupeleke hizo vitu lakini wakaenda nazo 
ambapo sijui kama waliwekwa kwa hiyo system so swali yangu ni hii nataka mtumishi unisaidie hapo wakati nilisikia mambo ya duma namba mimi hata sijai sikuwa nimeanza kuzihoch times tv sikuwa nimejua lakini roho yangu ilikataa nikajiuliza kwa nini ile swali niliuliza kwa sababu kupitia president alisema ni must mimi mwenyewe nikajiuliza mbona wakati tunapika kura huwa kwanza tunasomeshwa unaelewa mbona hii tunaambiwa mara moja na hivyo na hivyo na tuchukue mimi roho yangu ikakataa ikakataa nikasema nitachukua tukifundishwa mimi upenda kwanza kusikiza ndio niweza kufanya bwana Yesu asiviwe sasa nyejuku siku chukua kijana wangu venye amekuwa from form na baba ameringi sa mtiani but school fees ya iko ako nyumbani sasa kafika mahali akaniambia mimi mamu nataka ID yako nikachukue uduma, ID yangu ndio niweze kuchukua ndio nasikia huduma namba mpaka uwe na ID mimi nikamwambia sasa bado sijaanza kuochi hiyo Times TV niko na 3 weeks peke yake nikamwambia mimi utapeleka kitambulisho yangu ukaweka kwa hizo manamba mimi sikiasikia hiyo vizuri so venye nilianza kuochi hii hii nini Times TV nikamfungulia akaochi lakini anape, wanapenda niko na wawili kuna mmoja ameshamaliza fomu vola lakini hayuko na kazi wanapenda kusikiza hii hii hizi nyimbo zinafanyangwa hivi 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 kwanza mmoja hiyo ndio imeingia ndani yake mmoja zinaitwa mayoyo hizo eh 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 mayoyo hata ananiambia mamu uko nyuwa ananiambia mamu uko ndingi to upende usiki hiyo ndio siko hewa ikabidi mahali ukakuwa mtu nakosana sana kwa nyumba nikafika mahali mama mwingine ameoka ananiambia mama mwiru, mama mwirudi hebu muache huyu kijana wewe mwenyewe ndio atakuwa atakuja ku design of course nikaacha huyu kwanza huyu kwanza huyu mkubwa amemaliza form 4 hata nikakuwa ndika ameambukisha huyu wa pili huyu wa form 4 so wakati niliona nimekataa kabisa kumpatia ND jana alipotea akaniambia ana, wakati nimpikia simu akasema ameenda kwa sababu nimemkataza ND namba achukue and and namba ndio achukue huduma namba ndio yeye hataki kuangaika ile maisha naangaika naangaika yeye haitaki so hiyo ningeomba msaidie nifanyaje na mtoto amepotea okay kitu ya kwanza nitamsaidia Yesu akirudi saa kumi na mbili mpaka saa moja wa mama wangapi wana uchingi osopopera inua mkono wa mama siku hizi wamekontroliwa na sopopera saa kumi na mbili wote kwa tv kama unaoinua uchingi Yaani hiyo time sio ya kuabudu ni time ya mama kufanya nini? Nana inua mkono kama huwa unaoshi saa kumi na mbili Wa mama saa kumi na mbili mpaka saa moja Kuna mtu anaitanga jina la Yesu pale. Ni macho kwa nini? The system controls you. Umesikia? Shetani anafanya nini? Na wataendelea kukontrol hivyo 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 mpaka siku ya mwisho utajikuta the whole day hautataja Yesu. Utakuwa tu hii imeisha hii ingine inaanza hivi hivi utamkumbuka Yesu. Jambo lingine, Yesu alikujua tangu zama ukiwa tumboni mwa mama yako hadi maisha ya by the way, biblically, kuna mtu hapa ataenda mbinguni, acha niseme tu, yani aliumbwa duniani na Mungu na Yesu Kristo, lakini hataenda hataenda mbinguni. Yani alijulikana tu kuanzia mwanzo. Chunga usidragiwe na mwenzako kuenda jehanamu. Sio wote watenda watenda mbinguni. Na usiseme ati huyu mtoto wangu, huyo atakuwa kikwazo chaye kwenda jehanamu na utakuwa unamlia pale tafadhali it is you and you alone na ulisa kwa sababu la skabula chukua ya ndi mpaka achukue na ndi yangu ni vyema kumpa ndi yangu kweli ai mama mama umeujua ukweli fanya kama ukweli wa neno unavyokuambia tosha sasa niulize huyu yako form 2 mimi si kwa nataka warudi lakini baba yake alimlazimisha na akamrudisha hata yeye mwenyewe kwa anataka tulikuwa tumeshaanza kuochi Times TV. Odho alimrudisha bila hiyo school fees na akaniambia aliulizwa kama akona hizo man hizo hizo forms kama ame register. Kwa kijana aliitwa peke yake kwa ofisi ya principal auliswe hizo uh, kama anachaza akaachwa kama anaulizwa hiyo hiyo nini na kwa anataka. Ni vizuri akifukuzwa ndio najua kiosi atamfukuzia school fees. Na akiamua babake akilete shida ni ni uamuzi wake. Madam umeshajua ukwe? Ti ukweli upone ukatae uangamie. Shota ndi clear. Ehe. Haraka haraka. Tusiongezeke tafadhali. Tutatengeneza seminar tutakuwa na muda wa kutosha. Si ndivyo jemeni? Eh, tusiongezeke. Na tufanye chap chap. Yesu asifiwe. Okay, mimi naitwa Catherine Changala na na jambo na bado ni kama swali ni mbili tu. Okay. 
Mimi sasa ili jambo ni kwa wate ule. Kusema ukweli mimi nikiwa kwa dini nikiwa kwa dini Kusema ukweli mimi nikiwa kwa dini nilikuwa mkatoliki na nilikuwa nikiomba sana saa tisa ya usiku mchana lakini maombi yangu kwa maisha ya kawaida mimi sifanyi kazi kila kitu nilikuwa nataka napata tu. Asa, siku moja nikafungua Times TV ju niliona sasa ma preaching ziko mingi sana. Asa, nikapata pasta naongea kuhusu Catholic hasa vile nilifungua hapo nikaza ku watch nikatubu hapo hapo tu chini nikapiga magoti nikaomba Mungu msamaha kwa kila kitu kila kitu kuna nihusu tu hasa kutoka hapo nikatafuta kanisa nikakuja kufika hapa hizo wakati nilikuwa na utando torefu mpaka hata namaliza lakini soon nilikuwa nataka nifafanuliwe siku hizi naomba tu zile ndoto brief hasa juzi nilikuwa nimeota nikasema eh ah watu wanaota servant makenzi sana mbona mimi Yesu nionyeshi pia mimi ni muone kwa ndoto yangu hasa akanikujia last week nikamuona crusade ilikuwa alafu watu walikuwa wachache sasa sisi tunaongoja tunaongoja mtumishi akuja tuhubirie na kuka, akaka sana bila kufika na vile alifika alikuja na gari ndogo ya white akazunguka akasimama hasa mi sasa watu wa kanisa tulikuwa tumesimama huku kando alafu mtoto mdogo tu pasta na mapasta kama waine hivi alafu mtumishi vile alifika akaona eh hakuna watu akaanza kuzunguka stadium akikimbia round akikuja bila alikuja anafika kwa hii kona nikaamka sasa siku hizi hata nikiota naota alafu ninasahau kila kitu lakini naamka tu kama nime, kitu imeniongelesha na niambia uko kwa giza toka kwa giza alafu nashtuka naamka napata nimelala kwenda kufungua times tv anaongea juu ya family mimi kutoa family vile nditoa family nikaanza kusema ama hii ndio giza niko ndani kwa sababu ilinisumbua sana nataka kutoa sina pesa natafuta njia zote tena kuka kidogo narudi kwa usingizi tena kuka kidogo narudi kwa usingizi naamka naambia mzee wangu dunia inaisha hasa hizo ndoto ni short short brief brief sasa azikuji refu kama kitambo hasa ndo nilikuwa nashindwa kama sijui lakini ni kwa wote ule nilikuwa nasema by the way the holy spirit is at work Msingoja ati atakuja saa zile tribulation yuko ama sijui mnaongoja kesho ama kesho kutwa is at work ukienda chini kwa magoti yako atakujibu kwa ndoto kwa kitu chochote ako at work ni wewe kumuita tu na kungoja hiyo tu ndio kitu nilikuwa naona niwaambie juu mimi nanitendekea nikipiga magoti niombe nikamuuliza okay hii mambo ya family kwa sababu nilitoa Yesu niulize bado niko kwa sababu niko na swali huyu amesema ati sasa wazazi itabidi tu self control imenisumbua sana hiyo self control nataka nijue kama ni dhambi maana mimi sitaki madoa doa katika maisha yangu kama self control iko beyond god's creation kwa sababu god anasema yeye ndiye anapeana na anajua siri zako zote hasa mimi nashindwa ukisema una plan na bwana yako masiku sijui ndio sishike mimba sijui ndio msizae iko against dhambi ama yeye itahesabiwa hiyo ndio swali yangu ya, ya, ya pili hiyo ya kwanza ndio nilikuwa nauliza hiyo brief hizo short dreams hizo briefs hasa ndo nilikuwa nasema nijibiwe ndio niweze ku, kuelewa vizuri umeambiwa vizuri self control lakini sasa self control ni uelewe ya kwamba ukiona hauhitaji zaidi atachukua nafasi ya kuo, kuomba ili Yesu akusaidie kufunga yeye mwenyewe kwa hivyo itakugarimu lakini kwa maombi na ukiona hajakubaliana na wewe usikasirike ana sababu na kusu matendo yake ni mema siku zote usikasirike eh Yesu asifiwe asifiwe tena mimi nimekuja hapa hivi kwanza swali langu la kwanza lili, ni, kuna mwenye aliuliza kwa hivyo sitauliza kuhusu account namba ya banki yenye tulikuwa tumefungwa kwa hivyo hiyo sitauliza na kuna vile nilikuwa nimeota kwa sababu nilikuwa introduced to Times TV na my sister hata sikuwa naelewa lakini vile nilisikiliza nili sana nikaona kweli kuna tofauti sana na madhehebu ambayo tunashiriki kwa hivyo kuna siku nikasema acha niende kanisani niende ni, nisikie bishop wetu naye anasema ninashiriki hapa mbele hapa round about hapa hivi ya Uhuru Highway bishop akasema atichukueni hiyo namba haina shida sasa mimi nikasema mimi kwa mimi kibinafsi mimi sitachukua hiyo namba kwa sababu Huyo ni bishop na hata yeye ni mwanadamu. Hakika nilienda nikapiga jini makoti na nikafunga. Wakati nilifunga, Roho Mtakatifu alinikujia usiku nikiwa nimelala akania ni kama tulikuwa hata sijaingia kwa hii kanisa. Lakini ni kama tulikuwa ushirika kama huu na viti vilikuwa vya blue. Sasa vile nilikuwa nimelala hivyo, nikasikia 
mungurumo ukakuja mara moja na giza likatanda na watu wakaanza kukimbia sasa venye watu walianza kukimbia na mimi hata mimi nikimbia niende nijifiche lakini roho wa Mungu aliniambia wewe usikimbie uende ujifiche kwa sababu hapo si mahali pako hakika wapendwa niliinuliwa nikaeko hapa juu na mahali penye niliyekwa kulikuwa na watu wanaomba sana alafu nikaambiwa nikasikia sauti ikisema sasa Yesu anashuka kunyakua watu wake na nikaamuka sasa pia usiku wa leo nilikuwa nimelala nilikuwa nimeomba nimefunga juzi na nikaomba Mungu nikamwambia Mungu ni Bwana Yesu nionyesha haya maneno vile yanaendelea kwa sababu mimi sijui nilipokuwa nimelala usiku wa leo nilionyeshwa ya kwamba kuna watu walikuwa wamefungiwa katika jengo na hao watu ni kama walikuwa wamekata hiyo namba kwa hivyo walikuwa wanalazimishwa kupigwa chapa hapa na imagine kati yao watu wote waligiva hapo watu wawili peke yake ndio walisimama kwa hivyo hao watu wawili si kuwajua kwa hivyo nawaambia kwamba msimame msiache watu wawili peke yake kama tumeamua tuamue wote na niko na swali la mwisho kwa pasta nauliza aje kama mimi na shiriki kula na bishop amechukua namba na washirika wengine wamechukua je nikirudi huko aniombe ama nishirikiane na hao waniweke mkono hiyo roho si ni tofauti sana sasa niache ama nifanye nini umepata jibu umeambiwa ufanye nini toka bas jibu hilo twende next twende okay swali je mtu anaweza sajiliwa bila yeye mwenyewe kupeana details sasa itawezekanaje sasa utasajiliwa vipi ujapeana details alafu mtoto shuleni anaweza sajiliwa bila hizo birth certificate haiwezekani ainuliwe yesu mimi kwa majina naitwa Suzana Winja mkaji wa Kibera nikiwa mshiriki wa Times TV sasa niko na nilikuwa na maswali mawili lakini moja imejibiwa hapa ya, ya mtoto wa secondary kuhusu mambo na huduma namba. Sasa swali langu lingine nilikuwa nimeuliza pale lakini sikujibiwa. Kuna mahali nilienda kuhusu hii mambo na loan. Tukaenda tukaenda tukachukuliwa kila kitu, ulikuwa naulizwa uko na watoto wangapi? Sasa kulingana na wale watoto ulikuwa unasema ndio unapewa pesa mingi. Ukisema wadogo unapewa pesa kidogo. Sasa mimi nikaongeza nikasema niko na watoto kiasi uh, wa sita. Na nikapewa pesa nini loan. Sasa nikapewa kadi kabla sijapewa kadi ulikuwa unaenda unapigwa picha na unafinya kidole. Inaingia kwa mashini. Sasa alafu napata kadi. Hiyo ilikuwa ni FB kadi. Sasa hiyo kadi tulikuwa tunaambiwa unaenda nayo Naivas ama Eastmart hakuna supermarket yenye unaweza na hiyo kadi. Sasa tukawa tunaenda kwa hiyo na hiyo kadi tunapata chakula. Baadaye mtoto wangu akaniambia mama hiyo kadi ni ya sita, sita, sita. Nikachukua hiyo kadi nikatupa. Sasa hiyo mambo ya kwenda huko hivyo siku siku anaendelea kuenda. Sasa swali langu ni ni hivi juu mi huduma namba sijachukua na nilikataa sitachukua. Sasa ndiyo nilikuwa naulizia hii hii picha nilipigwa hii na hiyo kidole nilifinywa nime tayari ni hiyo chapa nimewekewa very good question na kuanzia leo utakuwa ukipeleka mtoto wako hospitali hospitali na hospitali unapata high chances bonuses unaweza enda supermarket ukanunua utumishi na hiyo na hiyo nini sasa the more unaenda hospitali namba yako inafanya nini unapata points eh, sasa ukienda supermarket unaambiwa kulingana na kadi yako uko na shilingi 1300 nunua vitu vya 1300 bure do umeenda hospitali mara mingi so promotion ya hospital inaenda kwa it is one and one thing the thing is this mama kama huduma namba iko specific hizi zingine zote ni information zinawekwa ili wakati utapata hii mama ndio ziunganishe pamoja so mama usichukue huduma namba sawa ya pili kuna kijana ameuliza hapa swali mzuri this huyu kijana ni nani kwanza mwenye ametuma hii swali huyo ni mwenza huyo lazima ameenda shuleni mwenye ameuliza kuhusu hii code ya microcontroller NT2SG 216 nani ameuliza hiyo swali tafadhali very good question thank you huyo mtu huyo mtu ameenda shuleni na uachane nayo huyo pia anaweza program huyo sasa kwetu tunamuita daktari huyo anaweza kukuwekea na afanye hivi kwa laptop na ijaye aanze fanya kazi very good question 
hiyo namba inakuwa NT2AG216 ukichukua 6 times 6 times 6 inakuletea namba gani 216 umesikia all microcontrollers natonga microcontrollers zinakuanga na kitu na code nakuanga na code yake kuna PIC 471 kuna LM7812 ziko different umesikia so kila nini iko na iko na kodi yake juu siwezi chukua hii microchip nikafanyia kazi fulani kila microchip iko na kazi ya na kazi yake so madam equation yako sawa all microcontrollers iko na code na kila code ziko na specific kazi zao intel 8051 8058 800 cop zote ni moja tu zote ziko na code yao okay. that is a good question yes yes was fever as fever tena kwa majina naitwa Jacqueline Mwekali nimeokoka Yesu ni bwana yangu ilikuwa inatukuja kama ndoto na kitu ya kwanza, kwanza atu, si kwa na shiriki kanisa nilikuwa na shiriki kanisa ingine iko ile side na wenye nilikuwa tulikuwa tunaangalia Times TV sana na tukaona mahubiri ya mtumishi wa Mungu Mackenzie akihubiri vizuri Haka, na umbiri yani mambo ya siku za mwisho sasa siku moja nikaletewa ndoto nikaletewa kuhusu mtoto wangu nilimpeleka form 1 hii mwaka na siku anajua yani hiyo mambo ya nemis nikaletewa ndoto nikaona ni tukiwa tu hapo kanisani tukiwa hapo kanisani watoto wanaitiwa hizo namba sasa wenye walikuwa inaitiwa hizo namba nilikuwa nimekaa na babake babake akasema amesikia hiyo namba kusikia hiyo namba yeye akaamka akaenda akaangalia wenye aliangalia aka aka alifungua tu baasha kidogo na akafunga akaniambia wenye alikuja ya, akiwa hapo akakunja hiyo baasha awekekea mtu mwingine kwa mfuko wenye alitoka kwa kit walitoka hapo mbele akakuja akaniambia nilikuambia hii namba ni ile 666 nikamwambia hata ni bahati huyu mtoto wetu Aj, a, yani hajachukua juu hata alikuwa achukue wakifungua shule sasa hapo nikaamka alafu ap, tulikuwa tupepewa jukumu ya kuombea watoto hata before ni letewe hiyo ndoto na kuombea mtumishi makenzi penye ali, alishikwa sasa hiyo time hiyo mtoto hiyo ikapita atukukaa sana nikaletewa ndoto ya mtumishi makenzi Nikaona amekuja kwetu ameingia kwa nyumba lakini mimi nilikuwa nje nilipoingia kwa nyumba nikapata mtumishi makenzi na mzee na pasta mwingine alikuwa rafiki yake sasa nikapata mtumishi makenzi akiwaambia vile ni walinishika tu hivi walinitisha ID yangu mimi nikapita nikaenda bedroom nikaamka na bado nikaletewa ndoto ingine hiyo ndoto ilikuwa nilikuwa na nilikuwa na ndoto lakini nilikuwa naita Yesu kwa sauti kubwa nikamuita kwa sauti kubwa kabisa na, ni kama hata nilikuwa nashindwa mzee aniti na kwa karibu na mimi ye yani nikiwa kwa ndoto nilikuwa nashindwa na kwa nini aniti na naitana na sauti kubwa nikaitana na sauti kubwa nikazidi kuitana na saudi, sauti kubwa nikaona Yesu amekuja ame umati wa watu umeja mimi nikapenya pale nikafikia Yesu nikaambia Yesu niombe alafu alikuwa amefuatana na watumishi wake lakini yeye alikuwa kwanza nikamwambia Yesu niombe Yesu akuniambia aku saa hiyo aka yani akaona nika yani aniombei na anaenda mtumishi wake 
mtume wake mmoja akaniwekelea mikono enye aliwekelea mikono akaanza nilikuwa naona anafungua mdomo ananiombea si kutosheka na hiyo nikafuata Yesu nikamwambia Yesu mimi nataka uniombe nikaona Yesu amesimama ameniwekelea ame mikono na wakaanza safari sasa nikiwa kwa ndoto venye niliamka niliamka nikiwaambia Yesu hata vile alikuwa anafanya mambo zake alikuwa anafanya mambo zake na anaanza na safari hakuwa anasimama mahali pamoja hiyo nikaamka Ah, nikaletewa ndoto ingine nikaona nililala kwa moyo wangu nikiambia Yesu Yesu wewe ni mwanga wa moyo wangu hapo ni Yesu ni kama nimelala Yesu akanitokea usiku Ka, kwa ndoto yani kama nimelala nikaona juu nilikuwa sasa hiyo nilikuwa namemwambia nataka nitembee naye mimi nimeacha vyote nimfuate nikaona amenitokea kwa ndoto Nikaona amevaa kanzu ya white alafu anatembea nikaamka Juzi ilikuwa Friday Friday nikaletewa ndoto ingine nikaota na Yesu niliona niko ushagu nilipelekwa ushagu nikiwa ushagu nikaona nini butterfly zimecha mali hapa kama hakuna zinakuja zinaja uka nikaona uko kukote kumekuwa kweupe nikasema mkiona vitu kama hizi mjue ni dalili za Yesu kukuja wenye nilisema hivyo nikaona kumeanza kukua na ngiza ngiza mimi sasa kwa roho nikasema mimi na mgoja Yesu niko tayari hapo nikaona Yesu pale juma winguni pale juma winguni amenitokea anaenda pole pole hivi pole 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 alipofika ile saidi ingine nikaona kitu kama nikaona gorofa sasa singekuwa na uwezo wa kuona ile saidi ingine nikajaribu sasa nimuone akiwa ile saidi ingine nikawa siwezi muona lakini wenye alikuwa hii side alikuwa ameniface lakini nilikuwa na naona nikinamisha kichwa kidogo nitamuona uso na mimi nikasema mimi sitaki kuona uso juu nikimuona uso naweza kufa hapo nikaamka tia yesu sadaka makofu twende next twende next bwana yesu asifiwe majina ni nehema ya seka swali langu la kwanza ni ningependa kuuliza E, tuseme mi bado sijaoa na sina mtoto. So nilikuwa nimesema because nilisikia elimu si mpango wa Mungu. So nikasema mimi nikipata mke ni zaina ya watoto mtoto wangu nitamchukua na nimfunze mi mwenyewe ambayo nimfunze venye wanafunzo wanga but uh, la, ile yenye nitakuwa namfunza ni mfunze kusoma na kuandika, kusoma neno na kuandika ambayo ni hizo tu ni hizo ma A B C D za shule ambazo watoto wanafunzwa huko. So hiyo ilikuwa swali yangu ya kwanza. Swali langu la pili kwa shule ni kwamba kwa shule kuna walimu ambao wanafunza CRE ambao nasikia inaitwa Christian Religion Education. So walimu kama hao mafunzo yao ni mbaya ama inawapoteza watoto. Hiyo ni swali yangu ya pili. Swali langu la tatu ni kwamba hizi ma digital ID na hizi vitu zingine ambazo ziko za kiteknoloji za, za technology sisi naona kulingana mimi naona ni kamba tumewachana na technology zingine na tumechukua zingine ambayo tuseme ni hiyo digital ID na hiyo nimis na hizo zingine ambazo ziko na machapa sita 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 na ukiangalia sisi tuko na masimu ambazo tunatumia simu zenyewe ukiangalia vitu ziko hapo ndani ma apps ma applications zenye ziko hapo ndani karibu zote ni za Illuminati ukitaka download ngoma ama wimbo lazima uende kwa hiyo apps na ambayo hiyo apps ni Illuminati kama tuseme unataka kutuma wimbo ambazo na hizo kuna hizo masenda na hizo zingine ambazo ni za Illuminati inakuwaje tunaachana na zingine za kidijitali 
na tunatumia zingine ambazo ni za kidijitali kama masimu ni hayo tu oh waja ni kujibu mara moja mara moja tu biblia inasema kuna wakati wa kila ja kuna wakati wa kila jambo hata tulipoijua injili ama tuliposikia neno hatukukamilika kwa siku zivyo masivyo basi wakati wa kuachana na babeli kutoka wapi wakati wa kutoka babeli umefika sasa hapa ambapo bila huduma namba hata simu yako haita operate utaacha simu kwa hivyo the automatic the system itatutapika system itatukata kwa hivyo na wakati wake wa kutoka kwa hiyo system umefi? umefika kwa hivyo haina haja uanze kufikiria hivi wala hivi hivi vyote tunaacha wacha hata unasema vitu vingi hata manyumba tutaacha kila kitu tutaacha pesa ikikutwa bengi we kama utakubali huduma eh, namba pesa basi huo utakuwa umeamua ipote kwa hivyo tutaacha kila kitu na kutakuwa na kitu kikubwa ambacho sisi hatuwezi kuacha kwa sababu ya ufalme wa mbinguni amen kwa hivyo hii inaisha okay kitu, kitu kimoja sky is our house tutakuwa tunalala hapo chini pale giza imekufikia hapo na asubuhi nafanya nini ndio hiyo sasa nimemjibu alafu kuna kabla ni umpe mtumishi Henry pia ameamua kurizain ku kurizain kutoka kazi yake njoo hapa kidogo <tos> Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu tena. Okay, mimi ni mdoko wa askofu mmoja katika huduma ya Kawangware naitwa Victor Mission Center. But wakati nilianza kupokea message hii ya end times message. Kwa kweli kuna kitu kimoja nilikuwa nimesema na nilikuwa nimeapa ya kwamba ikiwa itafika wakati ambao askofu wangu atachukua huduma namba basi mimi na kuanga mdogo wake itabidi sasa mimi nikuwe nimekuit na nimeamua kukuit kutoka katika hapo na nimeamua kufuata ukweli huu kwa sababu pale hakuna ukweli mambo yenye wanasema ni kwenda Amerika na mimi nataka kwenda katika uzima wa milele Mambo wanataka kuniambia ni kuhusu nitapanda ndege na mimi ninataka roho yangu ipone katika uzima wa milele. Na wakati nimepata au wakati nilipata nafasi ya kuhubiri njili kwa kweli wapendwa mtumishi makenzi aliwekwa ndani lakini huku nje sisi tunapigwa mawe. Na mawe haya ndio haya. Mimi niliweza kunyang'anywa hata microphone na nikaambiwa acha mimi nikaweze kubaki nikisumbukana na wao wacha wachukue huduma namba na wanaendelea na huduma namba yao lakini mimi nimeamua njia yangu ni mbaya ni kutafuta Yesu wa ukwe na kuanzia sasa hivi mimi nimekuit na nimesema kwamba mimi ni wajie naye kuanzia sasa hivi na kuendelea na huduma kawangware mchungaji uje uweke huduma kawangware mimi niendelee na jie naye kwa sababu kama ni neno Mungu amenipa ufahamu wa kuelewa kuhusu mambo haya na siwezi danganyika tena nimefika mwisho Mungu awabariki utaonana na mtumishi George mtapanga eh Yesu asifiwe kwa majina naitwa Beatrice niko na swali swali ya, kwa, ya kwanza e, nataka kuuliza mtumishi wa Mungu ya kwamba mapambo unajua nili, niliona kwa Times TV ya kwamba mapambo sio sio himizi ya Mungu bwana sifiwe so kama kama wewe unapenda mapambo hautaona ufalme wa mbinguni lakini nauliza kama mimi niko na beauty shop ninapaka wa, na, napamba watu lakini mimi mwenyewe nimeona ni, si si ya Mungu itakuwaje Nenda ukakae Haya nyingine 
kwa kanisa letu sisi wanasema wanawake awahubiri neno la Mungu awawezi kusimama mbele ya wanaume so wanawake wananyamaza na kukaa chini na kusikiliza wanaume so ninauliza hiyo wametoa maandiko gani haya Aenda asome Yoeli mbili na msaro 28 itamjibu Sawa e, umesikia umeambiwa kufanya nini Wacha wewe kuna mmoja anaitwa mama yao mama yao yuko wapi Mfundishe huyo Aha Yes mtoto wangu ako na miaka tu and a half years ako nyumbani na shosho yake ashachukua huduma namba je ni mchukue ama ni muache kama mtoto hajarejestiwa na NIMS mtoto haraka sana sasa anabaki na yeye kufanya nini giza na mwangaza haziendi pamoja hazitembei pamoja mnajua mnaona hii vitu kama ni vitu rais rais lakini wacheni niwaambie wacha hii deadline ipite ndio utajua ni nini kinaongelewa hapa Yesu asifiwe Yesu asifiwe tena mimi mshirika wa Times TV 2 weeks eh 2 weeks eh E, nauliza 2014 kuna nilikuwa naomba kuhusu nilikuwa naomba kuhusu Mungu na namalizia na Yesu sasa kuna siku moja Yesu mwenyewe akaniambia ukiomba kwa jina langu maombi yako itajibika haraka na pia uh, I used to bow before sasa nilikuwa na bow I bow, eh, natumia maneno ku bow so ku please God I thought I am pleasing God So nilikuwa na uh, nasema hivi I bow down in the name of uh, I bow down to you Jehovah God my redeemer in the name of Jesus Christ our savior. So siku nyingine Yesu akaniambia ukiwa una bow down bow down kwa jina yangu. Eh hey, patia Yesu dakika ya makofi. Confirmation ya ya, ya ndoto ya 2014. Na leo ni lini? Ya ni confirmation. Ehe. Sasa Yesu akaniambia ukibow down kwa jina langu ndo sifa sifa iko na ukiomba kwa jina langu mimi najibu maombi. Hiyo yes. tu hivyo ndo niliambiwa. Na pia tuko na mtu dada ambaye alikuwa anafanyia kazi shetani. Alafu Yesu akamarest. Sasa wakati aliyomarest alikuwa alikuwa after amemdeliver kutoka kwa mambo na shetani which, which took him a, a lot of years alikuwa anasema mapambo anasema mapambo kwa shetani ni nguvu iko ni nguvu ya, yake shetani akasema ati ukiwa kwa kanisa yenye iko na msalaba inamaanisha nguvu tano za shetani sasa anasema watumishi ambao wanaweka cross kwa kanisa hao wako, wana wanatumikia shetani bila kumjua Hai, akasema tena hizi wig hizi eh, kama tuseme for example Deuteronomy 22 verse 5 Bible inasema mwanamke asivae mavazi ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya ya mwanamume mwanamke haya akasema yeye yeah, mwenye anaitwa familia niko na message zake anaitwa familia akasema mi mwenyewe kwa kingdom of darkness wakati nilipewa cheo Bible huko na, tunasoma sana mimi ndo nilidesign trouser ya mwanamke ndo ndo mbinguni kusikwe na na, na yote ambayo anaingia. Sasa akasema wakati alikuwa entrance between heaven and hell, alikuwa anaona watu ambao wamekufa ha, wanawake hawawezi kuingia mbinguni lakini wana akiangalia kwa mbinguni anaona wanaume ni ni wengi kuliko wanawake. Na ni kwa sababu ya hii mavazi yenye ame, wametengeneza ndipasa wanawake wasiweze kuurithi eh, ufalme wa mbinguni akasema ukiwa na earring ni nguvu ya giza ukiwa na cutex ni nguvu ya giza ukiwa naweka chemical kwa nywele ni nguvu bado ya giza hiyo haiwezi kukuruhusu kuingia mbinguni kamwe sasa ndo nika a, nika after kukuja nilikuwa nimetoka kwa kanisa yangu nikawa naambiwa na wasichana wenye nakaa nao wakaniambia kuna 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 TV hapa tumeweka tunaona huyu mtimisha anasema haya huduma namba ni ni 666 nikamwambia ndio ni ukweli ni 666 kwa sababu wakati mimi nilienda pale kwa kwa laini kwa Q mara moja Yesu akuni ngoja nikae pale akaniambia wewe 
a hii ni 66 unafanya nini hapa na mimi nikatoka kwa hivyo haya mambo yote urembo hata hizi manywele hizi hizi ma, mapisi mnaweka kwa kichwa uwezi uingia maana huyo mwanamke alisema huyo dada anasema wakati unaweka peace siku ya mwisho itatani into a snake hizi nywele zako zitatani into, into a snake and i'm sure a revelation a snake and not and uh, in heaven mm. so alikuwa anasema mambo ye ukipata biblia yesu amekataa kitu kubali hivyo ilivyo kwa sababu kama amekataa na wewe unasema hapana hii hezi kuwa ni yesu eh wacha nifate wakati unagundua hiyo hizo ma, maridadi ni nguvu za shetani wakati yesu amekuja utaweza kurudi duniani tena ubadilishe maisha maisha yako so ni vizuri mtu wa, atafakari akiwa na mapambo tafadhali si kwa sababu ati tun, mtu anawivu ama mtumishi Mungu anawivu kukuhusu ama anahubiri nje hapana anahubiri ndani ya Biblia according to Jesus Christ himself so mapambo sio njia ya Yesu tena si njia mimi mwenyewe amba, a, 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 kuna wakati sikuwa namjua najua tu Yesu that time mimi nilikuwa namuita kama Mungu a, nilienda makanisa mengi akanichanganya hadi nikafika mali nikakaa nyumbani mimi nilikuwa natumia haya mapambo hata kama sijajua hii kanisa ajuu nimejua nime tu two weeks in, kwa times tv a, Yesu kuna siku wakati nakaa nyumbani maana alikuwa anatumia hizi mapambo hizi manywele hizi mapisi naweka kwa kichwa haya siku moja sasa ndo nikajua huyo ni eh ni Yesu akaniambia mimi najua wewe unanipenda Hilda nikasema najua unanipenda lakini akanipe, akawa na nguvu mpaka akaweza kushika masikio yangu akaniambia unajua hii hii ya ring moja hii inaweza kuku wewe ukifa utaniona na hizi nywele zako huwezi kuniona hata mimi Yesu na claim unanipenda ndio unanipenda lakini utakataliwa ukiwa na hizi mavazi utakataliwa utaniona sasa ni hayo tu Patie Yesu sadaka ya makofi kabisa haya tumalize na huyo eh hey, confirmation ni mzuri kabisa aha uh-huh. bwana Yesu asifiwe nifurahie mfika maadi hapa kwa sababu nimetoka kaja dono mpaka hapa nimekuwa nikitafuta nikizunguka nikizunguka ndio sasa nimefika saa hii alafu mpasto ongea ruhusu tu nisalimie kwa mkono haya yeah. njoo nisalimie kwa sababu kama unataka kunisalimia tu <laughs> pokea nguvu za jina la Yesu <laughs> kama nitoa mbali nimekuwa nikisoma nikaacha shule nikafukuzwa nyumbani ah nimekuwa nikitamani sana kumjua Mungu maana nimelelewa katika familia kumjua Mungu babangu anamjua Mungu zaidi Mamangu anamjua Mungu zaidi, ndugu zangu pia mpaka wale watu wenye nani kwa niko nao karibu lakini mimi nilifika mahali nikachukia sana kwenda kanisa. Kwa sababu maisha yenye niliona watu wenye wanakaa karibu na Mungu wenye wanazimama pale vile kwa madhibao vile wanakaa na familia zao, wanatumia dawa za kienyeji, wanaenda kwa waganga so na nilikuwa nashuhudia so mimi nikasema mimi nikikuwa mkubwa Siezi siezi enda kanisa lakini wakati ambapo nilianza kuona pastor Pien Mackenzi nilikuwa nimezoea kuona wa mapasto wengine wanasema tutoe panda mbegu na tuma pesa kwa Mpesa mara ukitaka kutatuliwa shida unaambiwa kama uko na shida fulani kama umeshindwa kwenda mali fulani utoe pesa fulani kwa hiyo wakati kama bado nasikiliza pastor Pien Mackenzi nilikuja hapa Nairobi hapa hivi hapa kwa pastor Manyuru akakuwa anapeana anointing oil sasa mimi nilikuwa nataka kuchukulia ndugu yangu juu ndoa yake ilikuwa imebomoka walikuwa wamekosana na bibi yake sasa mimi nikasema sasa vile nilikuja hapa huyo pastor 
Uyo pasta manyuru, akaza kutuambia tutoe pesa. Tutoe pesa, tu, mungu kitoa pesa kidogo, hawezi, hawezi, shidazako hawezi tatuliwe, lazima utumia prophetic tools. Sasa mimi nikauliza, mimi ni maskini, sina pesa, ninaitaji nipone. Kwa ni huyu mungu alisema tutoe hizi vitu zote, ndio tupate uponyaji. Sasa so, nikafika mahali nikakuja, nikaolewa, mbwanangu anakaa hapa hivi bachi towers ya yeah, nakunyuanga pombe lakini nilikuwa nilikaa hapo nilikuwa nimenyoa nywele nikakaa tu maisha yangu kivi yangu sikutaka kwenda nyumbani kwa sababu ndugu zangu waliniambia wewe umekataa kusoma utatuletea mimba hapa sasa umeacha shule ya nini mzee pia akaniambia hivi akaniambia wewe kama unaona ume umekoma hadi tukikwambia kitu usiki endi utafute maisha yako So mimi nikakuja ndio nikakaa kwa kiserial lakini nilikuwa nafanya kazi ndio nikakuja nikatembea boyfriend sasa nikiwa nakaa kwa nyumba nilikuwa nasikiliza pasta makenzi nasikiliza hiyo neno yenye anahubiri eh hadi nafika mahali naambia huyo bwanangu aki si siku moja tu nipeleke Mombasa hata kama hata kama pesa ni kidogo wewe nipeleke tu alafu kurudi nitajua Bwana wangu akaanza kuniuliza wewe naye msichana mdogo umeanza kuingilia mambo ya kanisa watu ni wa uongo nikamwambia hapana huyu pasta hata ukimsikiliza eh utasikia umeridhika kabisa utasikia moyo wako umetulia utasikia ukiwa na mashida mingi kwa sababu ama pasta wengine wanakupatia stress juu ya stress zingine wewe unangangana unatafuta daily bread sunday ndio hiyo ikifika utoe pesa na hataki pesa kidogo wanataka 1500 kwenda juu wewe na wewe unazunguka huku wiki nzima ukitafuta sasa nikakaa chini nikarudi nyumbani nikaongea na mama nikaambia mama mimi mama vitu zingine nimeona tu niachane nayo kwa sababu mimi penye niko hapa hm? nakumbuka tukiwa dogo tukisema dunia inaisha ndugu yangu mkubwa sema dunia inaisha na mimi nikauliza kama dunia inaisha kwani mimi sitai kuwa mkubwa <laughs> sasa mamangu akanichekelea akaniambia sisi sasa umekuwa mkubwa nikamwambia by the way nimekuwa mkubwa lakini kumbe hata masomo mama tungesoma akaniuliza kwa nini ndio sasa ona ume struggle kukitusomesha na tunaenda tunapata tu zero kwa kwa shule akaniuliza zero eh nikamwambia si ndio ukienda shule unaumwa na kichwa mara mehesabu ndio hizo mara sijui vitu gani unaenda shule unafukuzwa wewe unatoa hizo pesa zako unaenda nalipa tunafungiwa nyumba nje nikamwambia kama tungekuwa tunajua Mungu kuanzia kitambo Eh wacho huyu Mungu wenu mwenye mnaenda kutafuta kwa kanisa. Tungekuwa tunajua hiyo Mungu wa pita, pita makenzi. Tungekuwa tumefika mbali sana. Sasa ndio nikakaa, nikarudi, nikamwambia mzee wangu, mimi mambo juu yeye anafanya kwa supermarket upande ya beauty. Sasa yeye alikuwa ananiletea kila kitu yenye nataka. Nikamwambia hizi vitu mimi sitaki. Akaniuliza kwa nini? Kwambia hizi vitu mimi sitaki kabisa. Kwa sababu Jutu tena tulikuwa na yeye kuna wakati pasta alikuwa anasema wivu kuweka kwa kichwa ni mbaya. Sasa vile alikuwa anasema wivu kuweka kwa kichwa ni mbaya akiwa na mama mwingine akaonyesha t-shirt nyingine zenye watu huwa wanavaa zina ziko na ma zinaingisha mtu huko kwa mashetani. Ndio akaniuliza kwa hivyo ndio unafanya unakataa wivu kwa sababu hiyo nywele ilikuwa ina inatoa wadudu ndani ya kichwa. Alafu akarudi akaonyesha sijui ni Beyonce ama ni nani ameshuka hizo nywele alafu zime, alikuwa ameziweka hivi zimekuja hivi hapa mbele zikageuka zikakuwa nyoka. Eh nikamwambia mzee wangu sasa kama tutarembeka tutakaaje? Sasa mimi nikaenda nikanyoa, nikaacha kila kitu, nikaacha kuvaa longi, nikaacha kuvaa mini skirt kwa zinikuwa nonanga hiyo ndio maisha ya wasichana. Nikaacha hiyo zote. Mzee wangu akaanza gombana na mimi kwa nyumba. Tukakuwa tunavurugana kila wakati ananiambia wewe umekuwa siku hizi umekuwa mbaya unakaa kama show show utaki kurembeka unakaa sijui yaje kama mamako ni mzee na nataka kukuwa smart how comes wewe unakaa hapa kama show show kwa sababu aliniambia niende ni kweli nikitafuta kazi mimi nikamwambia mimi hiyo chakula nyo unaleta mimi ninatosheka nayo sitaki vitu mingi eh mimi bora tulipe rent na tukule hizo kazi imekutosha wewe shukuru Mungu uko na kazi na wenye wana watakula wapi hiyo kidogo tu inatosha ikafika mahali mpaka akaanza kuita wazazi wangu na makazi zangu wakakuja kwa nyumba wakanikalisha hata ilikuwa juzi wakakuja wakanikalisha wakaniongelesha nikamwambia 
kila mtu akaega kivi yake mimi nilikuja hapa kivi yangu mbona sasa hii niko kwangu ndio mnakuja mnanifuatilia na vitu ndogo ndogo kama hii eh kwani nikishuka nikivaa hivyo mnafurahishwa na nini sasa mzee akaanza kuniambia wewe sasa unakaaje nikafukuzwa kwa nyumba nikaenda nikaenda nikalala kwa jirani yangu two weeks jirani yangu akaniambia wewe kama mzee wako anataka ushuke si ushuke ni nini mbaya mnashinda mkisumbuana hata hii nywele nilishuka ndio imemaliza two weeks hata ukiona iko ndogo nikasema kama ni hiyo basi acha mimi nishuke tu please nywele kikuwa kubwa ndakuwa ninaachilia kwamba kama ni hiyo tu ndio anataka ndio sasa tukakaa ndio sasa nikafika mahali juu tv yangu ilikuwa imepoteza network nikaenda kwa jirani yangu akaniambia unajua pasta picha makenzi yako huko makongeni niko mmeambia ukweli eh nikamwambia he na sasa hii nimetumia pesa zote sijui nitapata wapi ustajabu ya msa eh niliamka asubuhi <laughs> mimi nataka kukuja huku lakini sina pesa eh <laughs> nikakaa tu kwa nyumba nikipanga nyumba bahati mzuri nikipanga nyumba nikona tunakuanga na carpet juu alafu ya karatasi iko chini sasa kwa hiyo ya karatasi nikapata shilingi 500 nikasema siri na nifikisha makongeni na nikarudi nyumbani sasa hmm? nikasema tu mimi leo <laughs> lazima tu niende nione huyo pastor tu hivi na macho eh nimwangalie hadi nimsalimie ndio nihakikishe ni yeye kwa sababu kwa sababu hakuna pasta mwenye anaweza ubiri neno kama lake. Kwa sababu mimi nimekuwa nikienda PG. Eh, unapata hadi nimekuwa last Sunday pasta akiambia wa mama, "Nyinyi mwendo mshuke nywele mkuje na Sunday best yenu wakati wakati ya ushirika wa mama mwache kuvavaa vibaya mjipodo mkuwe smart." Sasa nikashangaa huyu pasta anaambia aje watu badala ambie wao mama wakae vizuri anawaambia wajipodoe sasa anamaanisha nini sasa siku moja nika, nika, nika sasa mimi naangalia anga huyo pasta ni akihubiri huwa namwangalia sometimes anaanza tu kubiri na na kitu inanisukuma nitoke niende nyumbani nisimsikilize yani vile anaanza tu kusoma biblia akimaliza tu kusoma biblia akianza kuhubiri vitu kitu inanichanga tu nikiendelea kukaa nasikia kichwa inaniuma nasikia nimepatwa na ugonjwa wa malaria inatoka nje nikitoka tu nje nianze mwendo kuenda nasikia niko smart lakini nikiendelea tu kukaa hapo ndani nikisikia hiyo mahubiri yake nasikia tu niko vibaya tena siku nyingine akatoa sacrament hii yenye meza ya bwana sokaleta ilikuwa tukule ilikuwa wametengeneza raibina na mkate <laughs> sasa na mimi sikuwa nimai kula hizo vitu hata wakati nilienda kupatizwa sikuwa nimekula nikakumbuka huyu pastor akisema alihubiri akisema kukula meza ya bwana si lazima mkule mikate mkule vitu zingine hapa hata mjuzi imetengenezwa na nini like catholic wanakulanga kitu kingine ukiweka kwa ulimi na inaisha lakini sisi christian hili Pentecostal tunakulanga mkate na e, na raibina. Sasa mimi, mimi nikakaa, si kukula. Pasta kaniuza, "Kwa nini uko na dhambi mingi haja duwezi kula hii kitu?" <laughs> Nikamwambia, "Ai, kwa nini nikikataa kukula hii vitu inamaanisha mimi niko na dhambi?" Kwa sababu alinipata nalia na nimekaa na wanaendelea kusavu. Akaniuza, "Kwa nini shida ni nini? Kwa nini uko na dhambi mingi haja duwezi kula hii?" Nikamwambia, "Ai, mimi hapana hiyo haijaandikwa kwa biblia hata kama vile umeanza kupeana ukasema ati Yesu alisema na tufanye hii vile tuendeleze kufanya hii vile ulitenda tuendelee kula meaza ya Bwana si hivyo wewe ulielewa vibaya si kukula hivyo akaniambia na wewe kwani hizi vitu unajuanga aje nikamwambia mimi unajua pasta picha makenzi akaniambia hapana nikamwambia hiyo pasta enda tu hata ukae tu siku moja chini umsikilize hmm? hata sijui kama utarudi kwa hii kanisa utatoka uende kabisa juu utashindwa vile utakuja uturekebisho tuambie hivi na hivi ni mbaya umekuwa ukituambia tufuate hiyo mtindo hiyo pastor aliniangalia na kuanzia hiyo siku ajai ni salimia ajai niongelesha mimi na mwangalia anga tu tunapita nanga tu kando hivyo nika sasa siku moja nikaambia marafiki zangu juu nakuanga kwa praise team nikawaambia ni vizuri kuja kanisa eh na ni vizuri kusikia neno la Mungu lakini usifuate tu kila kitu chukua tu ile ile important juu ya Mungu 
Alafu unajua sasa hii Biblia inachanganya mtu. Uwezi elewa. Unaweza soma Biblia, wewe shike different. Na wewe shike different. Kwa sababu nilikuwa naona huyu pastor anahubiri mali pengine tumeshaifundishwa lakini yeye Kenya anatoa hapo nyingine na yenye sisi tulihubiriwa nyingine. Sasa unaona kama mtu yuko in spirit ukianza kuhubiri like kama mapasta wengi wanapenda kusoma kuna kitabu wanapenda kusoma sana wanasemanga Yesu alisema tutoe ili tubarikiwe. Na sisi nakumbuka huyu na akianzanga usiwa kitaka kwanza kuleta program ya huyu anaanza kusema utaniona mara nyingi nikikuhubiri upande upate magorofa na magari. Sawa ni pia makenzi time messages welcome, welcome. 8 to 10 pm any time messages with the servant p and mackenzie party and nimeta mzuko zuko lakini mungu sasa uko kisimani shida sio kuja kisimani shida sio kuenda kanisani suluhisho ni unapokuwa kisimani Uhakikishe umekutana na Yesu face to face. Kwa hivyo si mara nyingi nitakuhubiria ujumbe wa kukwambia utajenga ghorofa au utaendesha porado. Lakini nitakwambia ya ufalme wa baba yangu aliyechunga. nikasema na mbona hao wanatuambia unga tuombe twende ngambo tuombe twende, tupate nyumba nzuri pesa nzuri kwa nini watuambia ni tutubu dhambi si unaona hao wanatupeleka jehanam mimi nashukuru Mungu nimesema ni asante na nimefurahi sana kukuona e, ulisema kukua kukua mfasi wa Mungu si rahisi na kweli sio rahisi lazima upitie mambo <laughs> mbarikiwe Asante. Yeah. Swali lingine, Unas, unasema tusiambie mtu kwamba haujachukua hauja huduma. Naamba, kwa hivyo hatupaswi kuhubiri hudu, kuihusu. Iko namna hii. We ukidiscover hawa watu washachukua. Kuna mahubiri hapo na hawa watu. Lakini ukidiscover, umeuliza tu mzuri, by the way, ushachukua hizi namba. Huyu akwambie bado. Unaweza mwambie sister, kuja. Naona muita karo na mfahamisha na Ataokoka. Yeah, Patia Yesu adaka na. Je, kama sisi vijana ambao hatujaoa bado na hatuna huduma namba, je wakati tuna tutakapo tutakapooa, ni vizuri kuoa msichana ambaye ako na huduma namba. <laughs> Ameuliza vizuri juu sasa kwa, kama kwa nyumba kwenyu watu wote wamechukua huduma kwa peke yako by the way kitu kimoja biblia ikisema kutakuwa na kusalitiana si ati, ati Yesu hajui ndio hiyo sasa itatokea hapo hii ni familia yangu na wote wamechukua huduma namba mimi sijachukua wakikuja kuulizwa nani kwenye jachukua huduma namba watakata kusema by the way that wewe ukitaka kuongeza adui katika maisha yako ongeza juu huyo 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 sasa atakuvuruta uende naye wapi Njia ya kwenda jianamu ni ndogo na ni nyembamba yenye shida na ya kwenda ya kwenda ya kwenda binguni na ya kwenda jianamu ni pana hii hapana itakuvuruta jiko na nguvu nyingi sana Sao. so <laughs> tumsikie kifupi tu bwana asifiwe ili tuombe mimi naongea tu kifupi ni ndoto mbili nilionyeshwa bwana asifiwe wakati pasta alipo u, alipohubiri niliangalia tv mwezi wa tatu nilikuwa naenda nilikuwa nimeshuka nime bwana asifiwe Nika, nikatoa hizo nywele nikaenda nikanyolewa bwana asifiwe kutoka hapo nilikuwa yani si muombezi sana nikaanza kuomba Mungu kwa nyenyekefu nikatubu baada ya kutubu bwana asifiwe nikaambia bwana mimi nimetoka kwa hii ulimwengu kwa hii mambo ya dunia sasa nimeingia kwa mbi, kwa, nduni, kwa 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 mbingu yani kwa kifahali kwako bwana asifiwe 
akaniambia hakika mtoto wangu ume, umeamua kutubu na kukuacha hii ya dunia nikamwambia Yesu mimi nimeamua na nika, nimeacha yote Bwana asifiwe Baada ya hiyo maongeleshi aliniletea ndoto ya kwanza Hii ndoto tulikuwa kwa uwanja tulikuwa uwanja kama hii na kulikuwa matengo kama madarasa Bwana asifiwe Tuka Tukiwa hapo kwa uwanja tulikuwa tunacheza kulikuwa watu wengi wa kila haina wa kila kabila wazungu walikuwa waindi walikuwa Bwana asifiwe Tukaona mwangaza ikitoka juu ika, ika lanti mali sisi tuko hapa mali kama pale Bwana asifiwe Tukaanda watu wachache tukaangalia hiyo mwangaza kufika hapo ikakuwa ni mtu amevaa mavasi meupe kabisa Bwana asifiwe. Huyo huyo tuseme ni malaika akaongea akatuambia watoto wangu tubuni nacha upesi. Bwana asifiwe. Alipoongea hivyo akaatilia aka mayai, mayai moja ilikuwa na karanki ya mchanga. Bwana asifiwe. Nikamuuliza na hii yai inamaanisha je? Akaniambia wale wa, watakula hii yai Wata, watasamewa dhambi zao na watanifuata mimi bila wasiwasi Bwana asifiwe ilikuwa tatizo kwangu kuelewa lakini hapo si, si kuelewa nadhani mtumishi utanielezea zaidi Bwana asifiwe tukatoka hapo kwa uwanja tukaenda kwa madarasa ilikuwa madarasa tatu mimi nikaona niko kwa darasa ya, ya, ya katikati kuna darasa moja mimi niko ya katikati na kuna ile ingini kwa hapo mbele yetu Bwana asifiwe Nilipokuwa hapo nikaona mwalimu akitoka kwa hii darasa iko nyuma yetu akiteremka akaniambia piga kengele lakini hakuongea alinionyesha kwa ishara ya mkono fanya hivi nika, nika, nika siku siku fahamu mara ya kwanza akanifanya mara ya pili hiyo darasa yetu ndio kulikuwa kengele bwana asifiwe nikapiga kengele sisi wote tukakusanyika kwa uwanja bwana asifiwe Nikaacha au watu wapo kwa uwanja nikaenda kwa darasa. Sasa tulikuwa tunaona magari inapita. Kwa hiyo shule kulikuwa na barabara ina magari inapita. Na hiyo magari ilikuwa na bendera ya kila ya kila nini taifa, yani ya kila inchi. Bwana asifiwe. Kila gari ilikuwa na bendera ya inchi yake. Sasa mimi nilikuwa najiuliza kwani wakati wa yo Yesu Kristo kukutia wateule kwani imefika? Bwana asifiwe. Nikatoka hapo kwa hiyo uwanja nikaenda kwa darasa moja nikaanza kutubu nikaanza kuomba nilikuwa naona nimehomba yani nguo zangu zimejaa machozi naambia Bwana Mungu niepushe hii kikombe kiniondokee ili niweze kuingia ufalme wa mbingu Bwana asifiwe ili uweze kunichukua wakati utakapokucha Bwana asifiwe nikarudi kwa uwanja hiyo ilikuwa mara ya kwanza Nikapata wa, watu wamelala huku kwa uwanja hata hakuna wengine wanacheza nikaenda kwa dada mmoja nikamuuliza bwana tuliambiwa tutubu na tuombe na hakuna kitu mnafanya bwana asifiwe dada akaniambia wewe we, wacha wacha urongo wako wakati hautafika tunaendelea tu na, na, na mambo yetu mimi nikamwacha nika hapo nikarudi tena kwa darasa Ma, mara ya pili nilipokuwa naomba nikaona upepo umeingia kwa hii kwa hapo kwa viti kulikuwa viti desk mnadhani zi desk za, za shule upepo ukaingia ikivanya hivi ikizunguka nika nikauliza Mungu si ni ishara ya roho mtakatifu hiyo hiyo upepo ilikuwa ikizunguka na ikatoka nilipofungua macho sikupata tena hiyo upepo Bwana asifiwe nikatoka hapo nikarudi kwa uwanja baada watu wanaendelea na kulala Bwana asifiwe. Mimi nikikaa hapo tukaona wakina kasisi, mnaona hizi nguo wanavaa. Hao oh, watu walikuwa wamevaa hivi. Yaani wana, wana mili mikubwa mikubwa. Wengi wanakuja. Kulikuwa na gate unadhani shule lazima kukuwa na gate gate kuu. Wanaingia, wakiingia. Wengi wakiingia. Mimi nashangaa kwani Yesu anakuja hii siku. Ni swali yangu ilikuwa tu hii ya kujiuliza. Walipoingia mmoja akatoa tishati mbili moja ilikuwa imechorwa hii bendera ya ya Amerika hizi nyota ilikuwa imechorwa nyota nyota za Amerika ile ingine ilikuwa ya white white kabisa white kama hii lakini hii si white hiyo bwana asifiwe 
nika nikakaribia karibu huyo kasisi alikuwa anashika hizo nguo akaita vijana wahine wakashika hizo t-shirt zilikuwa mbili za hiyo hiyo nini stars na mbili za white nikamuliza na hizi nguo zinamaanisha nini akaniambia hizi ziko na stars sitafalishwa watu wa dunia ambao watamwamini Yesu na, ni, na hizi za white zitafalishwa wate ule watakatifu bwana asifiwe mimi kuangalia hiyo nguo iko ise hiyo iko na star kuangalia ndani yake kuna mnyama anakaa farasi na ni mnyama mweusi ako ndani lakini au watu wengine hawamuoni yani unaona hii karatasi Uki, ukichukua karatasi na uweke mafuta na uchore kitu hapo ndani uioni kabisa unaona ikiwa ndani bwana asifiwe nikaiona hiyo mnyama iko ikiwa ndani lakini itokei kabisa bwana asifiwe akana inaandikwa the mark of the beast bwana asifiwe sasa nikamuliza nilimuliza ni nguo zisafalishwa kina nani akaniambia watu wa dunia mimi nikatoka hapo nguo akachukua akaweka kwa mfuko bwana asifiwe tukaenda tukapanga laini sisi hiyo laini ilikuwa inaangalia hivi dada yangu ako hapa kakangu au tukifuatana hivi lakini ilikuwa inaangalia yani nyuma ako nyuma yangu bwana asifiwe kaka mmoja akakuta akanishika akanishika mabenga fikiria yangu mimi nikaona ni kama anataka tuwe urafiki yani tuzizi kifikiria ya binadamu nikasikia sauti nyingine ikiniambia nilisema mpendane kama ndugu na ndada hiyo fikiria ikanitoka bwana asifiwe nikachukua huyu dugu tukaenda tukatoka yani, tuka kwa hiyo line si kujua hiyo line ilikuwa ya nini tukakuwa tunatembea pamoja tunazungumza mambo ya Mungu mambo ya Yesu Kristo yani tuna, tunaelimishana bwana asifiwe na nikaamkia hapo si kuona yani kile kilitokea hiyo ilikuwa ndoto ya kwanza baada ya kutubu bwana asifiwe hapo ndo nimeigundua kumbe Yesu ako na mimi aya kwa kukia leo kwa kukia saturday niliweza nili kuona tukiwa tukiwa kama tukiwa nyumbani tuko kwa yani unachosha kumbe ile nyumba zinatengangwa zinakaribia karibia yani bomba moja kwa asifiwe tulikuwa hapo tu tunakaa tuko watu mimi ni mbati wa watu. Nikaona kuna kitumba kimetengwa na hiyo kitumba kina dirisha kubwa. Unaona kama duka vilinatengwa ilikuwa na dirisha kubwa. Sasa dada mwingine akatoka ni pande mwingine kutoka hiyo hiyo bomba akatoka akikuta akaingia hiyo kitumba. Bwana asifiwe. Akashika alikuwa anashika kwenye karatasi tudoko tu a, yani tudoko kama waiting bwana sifi wako wali walipa wait kama waiting yani karakija wako kidogo alikuwa anashika kwa mikono yake akaingia nao wa, watu tulikuwa tunakaa na wao walikuwa wamejishajiri kwa huduma namba yani wamejirejesta bwana sifiwe na mimi sikuwa nimejirejesta huyo dada akaingia kwa hiyo kichumba anashika hizo vikaratasi sisi wote tukapanga laini kwa hiyo dirisha na yeye ako ndani sisi tuko nje tuhudumiwa bwana asifiwe akaniambia sasa wewe ndada utahudumiwa ate na huku jisajili na hii ndio mwisho hakuna hakuna wakati mwingine wa kujisajili bwana asifiwe akaniambia unajua nini nitakusaidia nitakupea hiki ki, karatasi kimoja yani uti, utionyeshe kama uko Uli, uli register bwana asifiwe akanipea tukapanga laini na hiyo kikaratasi kilikuwa kimeandikwa namba na imekatanishwa hivi e, nilifa ni ni mu 18 peke yake na hizo zingine siku siku elewa ni gani na gani la lakini zilikuwa imekaratanishwa mara tano bwana asifiwe anachukua hiyo namba moja anaangalia kitabu anafungua ana, ma, a, iyo, iyo, iyo namba iko na meaning yake yani kama hiyo itini kuna kitu inasimamia bwana asifiwe mimi akanitisha yangu sasa hao wanajua vile hii kitu inaenda na mimi sijui akaniambia wewe ni mtinga sana kukosa kuchukua hii kitu hatukukwambia ukose kuchukua sasa utanjipanga 
utajipanga vile utaishi bwana asifiwe mimi nikamwambia hakuna shida nina Yesu katika roho yangu na atanisaidia bwana asifiwe tulipokuwa hapo tume, amemaliza kufanya hizo sasa hakuna namna nyingine wakati umeisha wa kujerejesa hiyo nikasikia sauti kuu ina inatoka situ, ilikuwa inatoka wapi tukakimbia tulikuwa watu wengi kila mtu anaenda design yake sasa mimi nikaona nimeachwa ni na wa, vijana watatu walikuwa wadogo tu vijana tunakimbia kwa kwa, kwa kicheka nao wakakimbia kwa barabara watu wengi baada ya kukimbia kupisha kwa sababu ya muda sawa baada ya kukimbia sasa tukakutana na malaika wa kwanza akasimama mbele. Tulikuwa watatu, wainne. Kitana mmoja akachukuliwa. Akasema huyu ni malaika wa dini. Bwana asifiwe. Huyu kitana akachukuliwa. Kumbuka wamejisajili na hii huduma. Akachukuliwa. Tukakimbia sasa sasa tumebaki watu watatu. Malaika mwingine akasimama mbele yetu na alikuwa amevaa manguo ya wote lakini ni wet dark. Akachukua kitana mwingine akaniambia huyu ni malaika wa kuzizi bwana asifiwe akachukua huyo kijana tukabaki vijana wa, tukabaki mimi na kijana huyo mmoja tukakimbia malaika huyo watatu si kufahamu ni malaika wa aina gani bwana asifiwe tukakimbia hata nimebaki mimi peke yangu nikapaswa nika na malaika mmoja akaniambia huyu ni malaika wa kanisa sauti nyingine ikatoka kulikuwa na wanaume wawili wanasimama hapa hapa nini hapa kando yangu wakasema kuna mama hapa ako na mimba na tumufahamu ni wa, ni ati yani atumtwi sisi sasa malaika wa kanisa akasimama hapa mbele akasema huyu ni wangu akanichukua na au watu walikuwa nasema niko na mimba na kwa mikono yangu niliona nikishika mtoto na nilikuwa nimejifungua damu inamwangika nilikuwa nimejifungua tu masiku chache chache akanichukua akanipandisha juu malaika wa kanisa akanipandisha juu kufika hako nikaona Malaika mmoja anatokea yani mali kulikuwa flat kama hapa. Flat hakuna kitu. Malaika mmoja akatoka hivi na mwingine hivi na Yesu Kristo alikuwa hapo katikati. Nikakutana na yeye nikamuhang. Nikakutana na wengine kumbe walikuwa wameshatangulia. Nikamuhang. Aka, akasema turudi huko duniani tukaangalie vile au watu wanafanya. Tukarudi Tukipo rudi Yesu alikuwa nyuma yetu nikasema simwachi nikamgotea tukaenda tulipofika katika hiyo dunia tukapata watu wanaendelea na kutenga hizi manyumba zilibomolewa na ngurumo magorofa wana, wanabeba miti wamevaa vinyaza kama mafundi yani nguo za ufundi wanatengeneza nikauliza Yesu na mbona si kuona pasta mbele uh, pasta wetu pasta wetu Ha, nikauliza pasta mwingine siku muona akaniambia au wanaubiri barikiwa bali si kwa jina yangu bwana asifiwe nikastuka kumbe kuna utaratibu wa injiri ya injiri ya Yesu sasa nilipomuuliza maswali yao nilistukia tu hapo barikiweni sana patia Yesu sadaka ya makofi 26 nitakuwa na nyinyi ili tuendelee kujifundisha na ni wakati ambapo tunaandaa mkutano wa Nairobi wa semina na vile vile kabla huu wa Nairobi tunaingia Mombasa mjini Mombasa mahali panaitwa Tononoka Social Hall kwa muda wa siku tatu na hata huu wa Nairobi tutafanya wa muda siku tatu ili tuwe na wakati wa kutosha kila mtu awe na nafasi ya kutoa yale maji yanayobubujika ndani yake na kuweza kuwabariki na wengi na wengine ama mnasemaje wapendwa eh tuwe na wakati wa kutosha ili tuweze kujengwa katika msingi wa menabii na mitume sawa sawa tujengwe sawa sawa maana tumeona kasiku kamoja kumbe namna hii akatufai aka, aka akatoshi ni kadogo sana kulingana na umati tulio si ndivyo jamani bas 26 nitakuwa hapa waacha ni wafanyie ibada hiyo ya kumshukuru Yesu tarehe hii 19 lakini watu wa Malindi naona watakuwa napanda kasanda ika moja tu kwa mwezi mzima hizo zengine Nairobi sana
Ya. Itakuwa hivyo tu. Haleluya. Watabaki na kasandei kamoja maana wamekula, wakanyonya, wamenyonya. Kwa hivyo nitakuwa Nairobi sana. Nitakuwa Nairobi sana. Eh, kwa hivyo msiwe na wasiwasi tuko pamoja. Tunaruka haka hiyo ingine niko wapi? Bas. Na tunaendelea hivyo. Sawa sawa. Eh, tunaendelea hivyo ili tukimbizane na muda kabla mambo hayajafungi hayajafungika ni posa yakifikia kufungika basi tutakuwa at least watu wameinuka katika imani na wako tayari kukutana na lolote kwa jina la nani atia Yesu sadaka ya mapo tujitolee kwa hali na mali zetu na fedha zetu injili ifikie mwingi ili tuokoe hizi roho kwa jina la Yesu haraka 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 sana tuko pamoja eh ziokolewe nasi tuhesabiwe azina nzuri katika ufalme wa Yesu tuko pamoja eh mikutano mikutano itaendelea itaendelea sana na ni sehemu nyingi ambazo ninatakana kwenda kwa hivyo ni Yesu atusaidie na atupe muda ambao tutafikia wengi ili wakombolewe kwa jina la Yesu. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, mimi nitakuwa mtu wa Nairobi sasa sana kwa jina la Yesu. Nitakuwa mtu wa Nairobi. Eh, ni sawa sawa eh? Eh, na itakuwa hata kama tumetengeneza mkutano kona ingine tunaenda huko. Si ndio? Eh, ikisemekana leo ni ni Kayole, basi tunaenda Kayole zote. Na ile na itakuwa mzuri lakini wakati ambapo tutakuwa tuna mkutano wa nje within Nairobi tutakuwa tuko wapi tutakutania hapa ili tuendelee kwa jina la Yesu kwa hivyo wacha nimpatie ndugu ili tuombe na tufunge mkutano Bwana Yesu asifiwe hata mimi nimeshukuru kukuwa na nyinyi siku ya leo nashukuru sana na niko na ombi imefika wakati tufanye kitu kufunga na kuomba iwe chakula yetu maana tutaenda kukosa hii chakula ya tumbo tunaenda kunyimwa serikali inaenda kutapika au utapata chakula utakuwa sasa unajiwekea program monday to friday ni siku yangu ya kufunga kakipatikana hiyo siku moja kuwekwa tumbo nasema asanti nikurudi kufanya nini chakula haitakuwa yeah. jambo lingine ni kuwa tuzidi kufahamishana ukipata mwenzako hajachukua tafadhali muweke na mfundishe utaokoa hiyo nafsi moja jambo lingine ningependa kuomba sasa kanisa kitu ya kwanza mimi ni mjumbe sitatoka hapa bila nguo ya eh ingaje sina cash direct but pia mwanajeshi akosa ngi pesa si ndio so na by the way pesa zinaenda kupotea utakuwa utakuwa na hiyo pesa itakuwa toilet paper sio uongo so fanyia kazi ya Mungu. So mimi nitahitaji shati moja. Ja, jambo la mwisho nataka kusisitiza. Huduma number is the mark of the beast. Another thing ya mwisho. Yeyote atakayekubali education, medical, au utakuwa na ujanja, transportation ya digital, vitu ya e-learning education nini hivi yote itakuzungusha mwisho itakuleta utachukua bila kujua. Tafadhali Jambo la mwisho be wise. Fungua akili yako na uite Roho Mtakatifu akuongoze. Tembea katika haki na uzidi kuomba. Jambo lingine sitatoka hapa bila kutubu. Mimi nimefundisha biology. Na nimefundisha for three years mpaka watu wamemaliza wa shule wamepita mtihani. Ile masomo yangu sema tu ati simuelewa ki physics. Yes. Nasema there is force of gravity. Nini? The rain mimi nasema Mungu atengenezi mvua nasema clouds in a form through condensation rain which ni kuopoze Mungu hiyo ni kumpinga Mungu na siku ya leo sitaki kutoka hapa bila kutubu hapa sitoki mtu mwishi nataka kutubu alright patia Yesu sadaka ya makofi
ajili ya Kristo. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu.